ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான டிஷ் ஒன்று பண்ண போகிறோம் திண்டுக்கல் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பாருங்கள் கொரியண்டர் சீட்ஸ் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுங்க ஃபேனல் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரா ஒரு ஸ்பூன் பேலி ஃபுர் ரெண்டு சின்னமன் கொஞ்சமாக காடவம் கொஞ்சம் போட்டுங்க கல்பாசி கொஞ்சமாக ஸ்டார்னிஸ் கொஞ்சம் போட்டுங்க கிராம்பு க்ளவ்ஸ் கொஞ்சம் பெப்பர் மிளகு கொஞ்சமாக போட்டுங்க இப்போ வந்து இதை நம்ம அரைக்க போகிறோம் கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இதை வந்து ரோஸ்ட்டு பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ராவாக இருந்தாலே ஓகே தான் பச்சாவே இருக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்போ தான் அந்த நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ரோஸ்ட்டு பண்ண அவசியம் இல்லை இப்போ இது கூட வந்து கொத்தமல்லி தழை மின்ட் புதினா வச்சு அரைக்க போகிறோம் கொத்தமல்லி தழை புதினா வச்சு அரைக்கிறோம் ஒரு பேஸ்ட் மாரி வந்தால் போதும் கொஞ்சம் அந்த மசாலாவை தான் நம்ம இப்போ பிரியாணியில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம அந்த திண்டுக்கல் பிரியாணிக்கு ஃப்ளேவர் தரக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் இதுதான் ஓகே இப்போ மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த மசாலா பேஸ்ட் இப்போ பிரியாணி அண்டியில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் ஆயில் அஞ்சு ஸ்பூன் போட்டுங்க ஆயில் கரெக்டாக இருக்கும் கடலை எண்ணெய் க்ரீன் சில்லி ஆனியன் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கின பிறகு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுங்க ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண மசாலா பிரியாணி மசாலா இப்போ போடுறோம் இப்போ கலர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் நம்மளுக்கு அந்த அந்த டார்க் கலர் வரும் கொஞ்சம் இதுதான் கரெக்டான கலரு இப்படியே இருக்கட்டும் இதில் வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம் குக்கான பிறகு ஒரு சிக்கன் ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் ரைஸ் அரை கிலோ போடுறோம் சிக்கன் அரை கிலோ போடுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லா வரும் கொஞ்சம் அந்த டர்மரிக் பவுடர் சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக போடுங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் தர் சில்லி பவுடர் போடுங்க ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் போடுறோம் சில்லி பவுடர் அதிகமாக போட்டுறாதீங்க கலர் மாறிடும் இதுவே கரெக்டான கலர் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக தான் இருக்கணும் திண்டுக்கல் பிரியாணி ப்ரௌன் கலரில் தான் இருக்கும் சால்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அவ்வளோ போட்டுங்க செக் பண்ணி போடுங்க சால்ட்டு தயிர் ஒரு ஒரு கப்பு கேர்டு போடுங்க முக்கியமாக கேர்டு போடணும் தயிர் போட்டால் தான் நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு தரும் ஸோ தயிர் முக்கியமாக போடணும் டொமேட்டோ ஒரு ஒரு தக்காளி போடுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா போடலாம் இல்லை ஆனால் தக்காளி போட்டால் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம திண்டுக்கல் பிரியாணியில் தக்காளி போட மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாலு பவுல் தண்ணி கரெக்டாக ரைஸ் எவ்வளோ போடுறீங்களோ இப்போ ரைஸ் மூணு பவுல் போட போகிறோம் அதுக்காக நாலு பவுல் தண்ணி போடுங்க ஆல்ரெடி அந்த மசாலா வந்து ஒரு ஒரு பவுல் கரெக்டாக வரும் அதனால் உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் அந்த இது இப்போ நல்லா இதாக விட்டோம் தண்ணி நல்லா ஒரு ஸ்டாக் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அப்போ தான் அந்த கறியோட ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்க உள்ள மசாலா நல்லா ஒரு நல்லா ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ ரைஸ் ஒரு மூணு பவுல் ரைஸ் போடுறோம் அரை கிலோ ரைஸு மூணு பவுலில் போடுறோம் தண்ணி எவ்வளோ போட்டோமோ இப்போ மூணு பவுல்லாம் ரைஸ் போடுறோம் நாலு பவுல் தண்ணி ஆட் பண்ணோம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு லெமன் போடுங்க 
கீ நெய் கொஞ்சம் ஊற்றிங்க கொஞ்சம் ஓகே நல்லா இப்போ கொதிக்கிட்டோம் இப்போ ஒரு அரை வேக்காடு வந்தோடனே தம் போட்டுடலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ தம் போட்டாச்சு ஒரு கரெக்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் தம்ல ஓகே இப்போ எடுத்துடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்துக்குது பிரியாணி ஸோ திண்டுக்கல் ஸ்டைலில் ஒரு பிரியாணி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை சியூ